வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து மார்னிங் ரொட்டீனோட கண்டினியூஷன் தாங்க நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வெளியில் வந்து நல்ல காற்று நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ஸோ நல்ல சகுனம் இன்றைக்கி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசப்பொடியும் இட்லி பொடியும் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் ஊர்லேருந்து வந்து இப்போ தான் எல்லாமே செட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு கிச்சனில் வந்துட்டு ரசப்பொடியும் இட்லி பொடி இந்த மாதிரிலாம் பொடி ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து கரகரப்பாக மிக்சியில் அரைக்கணுன்றதுக்காக நான் அதை ஊர்லேருந்துலாம் எடுத்துகிட்டு வரல நான் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து ஸ்கூல் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஓப்பன் ஆக போகுது இங்கே மஸ்கட் நிஸ்வால் ஸோ வந்து இட்லி பொடி இருந்துச்சுன்னா என் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இட்லி பேக் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இப்போ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி காரம் ஐட்டம்ஸ் அதாவது இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வெவ்வேறு போட்டு செய்வாங்க இது வந்து நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இட்லி பொடிக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் கடலை பருப்பு ஒரு கப்புனா உளுந்தம் பருப்பும் ஒரு கப்பு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் உளுந்தம் பருப்பு எல்லாம் ரொம்ப நல்லது அப்படின்றதுக்காக நான் நிறையாவே சேர்க்குறேன் ஸோ ஈக்குவல் குவான்டிட்டியாக நான் அதை வந்து நான் போடுறேன் அடுத்து வந்துட்டு இட்லி பொடிக்கு ரொம்ப பெருசாக எதுவும் இல்லை மிளகா வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப நான் எடுத்துக்கிறேன் காம்ப கிள்ளிட்டு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு காரம் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டியதான் அடுத்து வந்து எள்ளு இது வந்து ரோஸ்டட் எள்ளு தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தனால லைட்டாக சூட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் பெருங்காயம் உப்பு இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது இருங்க நான் எதுக்கும் பார்த்துக்கிறேன் நான் வந்து எல்லா ரெசிப்பியும் நான் வந்து டைரியில் வந்து எழுதியிருப்பேன் அதாவது நமக்கு எது நல்லா வருதோ இல்லாட்டி யாராவது சொல்கிறதை கேட்டு இல்லை டிவியில் பார்த்தோம் நான் வந்து எழுதி வச்சுப்பேன் அளவோடு சேர்த்து நம்ம அதை பார்த்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கருவேப்பில மிக்சிங் மிக்சிங்க கருவேப்பில நான் காலையிலே கழுவி காய வச்சுருப்பேன் ஸோ வந்துட்டு இதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி ரெண்டு கைப்பிடி நம்ம இஷ்டப்படி எடுத்து போட்டுக்கலாம் மிளகு இஷ்டப்பட்டாலும் போட்டுக்கலாம் மிளகும் காரோன்றனால நான் ஒரு மிளகா வந்து நான் எடுத்துடுறேன் சரி இப்போ இவ்வளோதாங்க இன்க்ரீடியன்ஸு நான் வந்து இட்லி பொடி வந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கனால நான் வந்து இப்போது ரோஸ்ட் பண்ணுறதை நான் காட்டலை ஸோ நீங்கள் வேணால் இட்லி பொடி இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை இதை நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி தான் எள்ள தனியாக வறுத்துருக்கும் அப்புறம் பூண்டு கருவேப்பில பெருங்காயம் உப்பு கருவேப்பிலையோடு சேர்த்து நான் வறு வறுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஆறணுங்க நல்லா ஆறுனக்கப்புறம் மறைச்சா தான் நல்லா வந்து இட்லி பொடி கெடாமல் ரோஸ்ட்டாக இருக்கும் சூடாக லைட்டு சூடில் போட்டு அரைச்சா கூட நமக்கு ஒரு மாதிரி நமுத்து போன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நல்லா ஆற விட்டுருக்கேன் அடுத்தது வந்து ரசப்பொடிக்காக கருவேப்பிலையும் மிளகா மட்டும் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு ராவா அதாவது பச்சையாகவே நான் போட்டு அரைக்க போகிறேன் இது வந்து எங்கள் சித்தி வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மாமி சொன்ன ரசப்பொடி இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ரசம் வச்சு அப்படியே வீடே மணக்கும் அந்த அளவுக்கு ரசப்பொடியில் மட்டும் எந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் அதிகமாக கொதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மிளகெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி ராவா சேர்க்கும் போது அதோட வாசம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஆனால் வந்து எல்லாமே புதுசாக இருக்கணும் பழசு எதுவுமே நம்ம போட வேணாம் ஏதாவது வண்டு வந்தது ரொம்ப பழசாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காது ஸோ இப்போ தான் நான் எல்லாமே புதுசாக வாங்கிட்டு வந்தனால ஸோ வந்து நான் அந்த மாதிரி செய்கிறேன் அதாவது துவரம் பருப்பு தனியா மிளகு வந்து மூணும் ஈக்குவல் ரேஷியோங்க ஜீரகம் மட்டும் அதுக்கு பாதியான அளவு ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸுங்க இந்த பிள்ளைங்களோட நான் கின்றேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது சரி இதை வந்துட்டு நான் மிளகா அந்த கருவேப்பில் வருத்தேன் இல்லைங்களா அதில் அந்த சூட்டில் நான் போட்டிருக்கேன் அடுப்பை வந்து நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சரி இப்போ இட்லி பொடி ஆறிடுச்சு இப்போ நான் இட்லி பொடியை நான் அரைக்கிறேன் 
ஸோ நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து இட்லி பொடி ஆற விட்டு அரைச்சிட்ருக்கேன் அந்த ரசப்பொடி நான் அந்த ராவாக எடுத்தேன் இல்லைங்களா அதை அந்த கெடாய் சூட்டில் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இட்லி பொடி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதையும் நல்லா ஆற விட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இதை மிக்சியில் அரைச்ச சூடு இருக்கும் இல்லைங்களா அதோடு நம்ம வந்து பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம்னா அதுவும் நமத்து போக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நல்லா ஆறுட்டும் இந்த இட்லி பொடி பாருங்கள் இப்போவே வந்துட்டு இட்லி பொடி வந்து காலியாக ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு என் பையன் வந்து சொல்லிகிட்ருக்கான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ வந்துட்டு ரசப்பொடி வந்து இப்போ வந்து அதாவது ரசத்துக்கு தேவையானதை எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா இப்போ அதை ஆறிடுச்சு இப்போ அதை அரைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட்டாக இருக்கணும் பாருங்கள் கையில் உடைச்சாலே எப்படி உடையுது அந்த அளவுக்கு நமக்கு ரோஸ்ட்டாக இருந்தால் பொடி வந்து சூப்பராக இருக்கும் மற்ற எல்லாமே நான் வந்து பச்சையாக தான் போட்டிருக்கேன் அதாவது மிளகு தனியா அப்புறம் துவரம் பருப்பு அப்புறம் மிளகா இது எல்லாமே ஈக்குவல் ரேஷியோ தான் ஜீரகம் மட்டும் அதுக்கு ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் வேண்டுற அளவுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோதான் வேறு எதுவும் சேர்க்கலை நம்ம வேணும்னா அதில் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் தனியாக ரசப்பொடிக்கு மஞ்சள் தேவையில்லை நான் வந்து இப்போ மஞ்சள் வந்து சேர்க்கலைங்க நான் தனியாக ரசம் செய்யும் போது தான் போட்டுப்பேன் ஸோ வந்து இப்போ இதில் வந்து பாட்டிலில் நல்லா தொடச்சிட்டு இப்போ இட்லி பொடி ஆறிடுச்சு நான் இப்போ இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஒரே தட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இதை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இந்த ரசப்பொடியும் இதே மாதிரி நல்லா ஆற விட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து முன்னாடியே அரைச்ச இட்லி பொடி அது வந்து அந்த பாட்டிலில் கொஞ்சோண்டு இருந்தது சரி அதையும் இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அம்மா அது கொஞ்சம் தனியாக அதை வேறு நான் எந்த டப்பாலன்னு கொண்டு போய் வைக்க சரி அதையும் இதிலையே போடுறேன் இது வந்து நான் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அரைச்சி வச்சுட்டு போனது சரி அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் கிட்ட தான் இருக்குது சரி நான் அதையும் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் இட்லி பொடி ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து எனக்கு ஒன்றரை மாதம் கிட்ட சூப்பராகவே வரும் நாங்கள் எப்போ இட்லி செஞ்சாலும் தோசை செஞ்சாலும் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு இட்லி பொடி தேவை இப்போ ரசப்பொடி வந்து நல்லா குற குறப்பாக நான் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஓரளவுக்கு குற குறப்பாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப நைஸாக வேணாம் இப்போ இதையும் நல்லா ஆற விட்டு ஸ்டோர் பண்ணேன்னா ரசப்பொடியும் எனக்கு வந்து டூ மந்த்ஸ் கிட்ட வருங்க இது வந்து ராவாக அடிச்சிருக்கோமே நமுத்து ரூம் ஸ்மெல் இருக்காது அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை செம்மையாக ஸ்மெல்லும் இருக்கும் கெட்டும் போகாது ஆனால் கருவேப்பிலையும் மிளகாய் மட்டும் கொஞ்சம் கரக்கரப்பாக அந்த சூட்டில் போட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் கருவேப்பில் இதையும் நான் வந்து இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ரசப்பொடியும் ரசப்பொடி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ரோஸ்ட்லாம் பண்ணாமல் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்சிருச்சு கிச்சனில் இப்போ ரசம் வந்து இந்த மாதிரி தோரம் பருப்பு இதிலேயே போட்டு அரைக்கிறனால நம்ம தனியாக ரசத்துக்கு வந்து பருப்பு எடுத்து வச்சு சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெறும் இந்த பொடி மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து வந்து அஞ்சரை பெட்டி வாங்கினேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இது வந்து என்னோட முன்னாடி இருந்த அலுமினியம் அஞ்சரை பெட்டி இப்போ அதுலேருந்து தான் நான் இதில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் இது எல்லாமே ஒரு கண்டினியூஷன் விழாக தாங்க புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு இது தெரியுமான்னு தெரியல ஏன்னா இதை வந்து நான் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ வந்து இதை கொட்டி வைக்கிறேன் கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்துட்டு இதில் வந்து புதுசுலையே நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கொட்டி வச்சுக்கலான்னு நான் வந்து எதுவும் கொட்டி வைக்கல பழசில் சரி அதான் பாதி இது காலியாக இருக்குது சரின்னு இதை நான் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க கொஞ்சம் நான் பெருசாக தான் வாங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதில் இருக்க ஸ்பூனே எடுத்து நான் இதில் போடுறேன் இப்போ இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் வந்து நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அலுமினியம் மஞ்சள் பெட்டியில் இதை கழுவிட்டு நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் 
அப்புறமே ஒரு சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி அதாவது சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஏகிட்டே ஆயிடுச்சு நல்ல மழை பெஞ்சது இல்லைங்களா அதனால் நல்ல கிளைமேட்டும் சூப்பராக இன்றைக்கி கூலிங்காக இருக்குது நிஸ்வால சரின்னு அப்படியே என் பிள்ளைய வ என் பையனை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு ரவுண்டு விட்டுட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இதோடு இந்த விழாவை நான் முடிச்சுக்கிறேங்க நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்